to Bollo Bollo with Dr. Pollo Banerji. Our channel is Protek Keshagoto. Our educational channel is Protidin, class 9 to 12, Jibon Bigan, Biology, Bibin, Guru Tupun, Topic Ni Alachuna Kori, Jebulo Tomade, Puri Kajuno, Otonto, Otonto, Important. Ebong Jara, Nate Pound and a Competitive Examiner, John of Prostudinicho, Tadir Bishoibostu Gulo. Shoral understanding is journal, simple understanding is journal. Asha Kodi, Aman, a channel T, Tomother Kuk Kadilagbe. So, friends, Jarajara, our channel, Akuru put in the subscribe coroni, Tara subscribe corona, even our video to the Paralage, Talu Yoshi, like Kurbe, even share Kurbe. Arpata Navari, Surukochi, Amade, Ajgir video. Because of this video, the Ami evolution by Ovidbeti by Bibotun Shankranto, Akdam Pratomic Kichud Harana, Shevuno Tomade Shamne, Upos Tit Kurechi. আজকে আমরা শুরু করব কি দিয়ে ইভোলিউশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা বা ডেফিনিশন দিয়ে যেটা বলেছিলেন বিজ্ঞানী স্টেভিনস 1976 এ এবং এই সংজ্ঞায় বা এই ডেফিনিশনে স্টেভিনস কি বলেন অর্গানিক ইভোলিউশন ইজ আ সিরিজ অফ পার্শিয়াল অর কমপ্লিট এন্ড ইররিভার্সিবল ট্রান্সফরমেশন অফ দা জেনেটিক কম্পোজিশন অফ পপুলেশন অর্থাৎ একটি পপুলেশনের জেনেটিক কম্পোজিশন বা জিনগত যে অবস্থা Genetic material, tar kichu, o poribortonio, bastai, poriborton jodi hoi, among shape poriborton, the unsig basompun of the body, talk on Amra Shiraki, he won the body, obibuti babiborton, or Tatkina, Amra dektevachi, J. Darwinian time take it. Bortovane, Uniso Sotor and Doshoke Eshe, evolution and definition akin to acta bapo poriborton hoche, among shape poriborton and ketre, key important. Not genetics. Amra Jani, J. Genetics by molecular biology, A. Guloche, Amade Jimon Viganer by biology, Kobi, Notun Notun segment, Jekane, according to flourishing part among Jekane, Projon Dokodiman, Notun Notun, Abishkar Hoche, Moshe, Abishkar Gulu, Amade Purbotono, Han Darona Roche, Obibetiba, Bibotun, Kiba Shongo did the hoi, Shade Harake, Shomri Dokoche, or Tatkina. আজকে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি এই যে পৃথিবীতে পৃথিবীর উৎপত্তি হলো তারপরে সেখানে প্রাণের উৎপত্তি হলো কেমিক্যাল ইভোলিউশন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর যখন একটি এককোষী জীব উৎপন্ন হলো তারপর থেকে কি শুরু হলো বায়োলজিক্যাল ইভোলিউশন এবং এই যে বায়োলজিক্যাল ইভোলিউশন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে ঘটে গেছে বলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকরা বলছেন তার সপক্ষে প্রমাণ কি আছে আমরা জানি বিজ্ঞান কখনো যুক্তি প্রমাণ ক্যালকুলেশন এর বাইরে কথা বলে না তাহলে আজকে আমরা দেখব ইভোলিউশনের সপক্ষে কি কি প্রমাণ রয়েছে যেগুলো কিনা আমরা খুব সহজে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তাহলে প্রথম দেখো এভিডেন্সেস फ्रॉम কম্পারেটিভ অ্যানাটমি বা তুলনামূলক অঙ্গ সংস্থানগত কিছু প্রমাণ কি ধরনের যদি আমি ভার্টিব্রেট প্রাণীদের ক্ষেত্রে এবং মাছ থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত তাহলে কি কি শ্রেণী হবে বা কি কি ক্লাস উভচর সরীসৃপ পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী এই যে ক্লাসগুলো এই ক্লাসে বিভিন্ন জীবেদের তাদের আভ্যন্তরীণ যে অঙ্গ সংস্থান সেটার যদি আমরা তুলনামূলক পর্যালোচনা করি কি রকম ব্যাপার আছে সহজ করে বলে দিই একদম সহজ করে উদাহরণ দিচ্ছি যেমন ধরো মাছের হৃৎপিণ্ড তারপরে উভচরের হৃৎপিণ্ড সরীসৃপের হৃৎপিণ্ড পক্ষীর হৃৎপিণ্ড বা পাখির হৃৎপিণ্ড এবং স্তন্যপায়ীর হৃৎপিণ্ড এদের মধ্যে গঠনগতভাবে আমরা যদি একটা বেসিক প্যাটার্ন বা বেসিক স্ট্রাকচার দেখতে পাই তাহলে আমরা বলতে পারব কি যে আসলে গঠনগতভাবে এই সবকটি অঙ্গ একই ধরনের একই বেসিক প্ল্যানের উপর নির্ভর করে গঠিত হয়েছে তা আমরা আজকে এই পার্টটা তো ডিটেইলে ব্যাখ্যা করব না কিন্তু আমরা পরবর্তীকালে হৃৎপিণ্ডের তুলনামূলক অঙ্গ সংস্থান ঘটিত যে প্রমাণ সেটাকে আমরা ছবি থেকে দেখ ছবি এঁকে দেখব যে মাছ থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের গঠন বা হার্টের স্ট্রাকচার এদের মধ্যে কি কি মিল আছে বা অমিল আছে কিভাবে সিম্বল থেকে সেটা কমপ্লেক্স হয়েছে তাই এইবার এই যে কম্পারেটিভ অ্যানাটমি এর মধ্যে বেশ কিছু সাব টপিক আছে আমি তো একটা উদাহরণ দিলাম এরপরে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ কানেক্টিং লিঙ্ক বা সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী কানেক্টিং লিঙ্ক বা সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী কাকে বলে সেটা আমার আগের একটি ভিডিওতে আছে যেখানে কিনা আমরা ওই গরুর এবং মিশিঙ্গ অবতার 
এই দুটো রূপক ধর্মী গল্পের সাহায্যে কি করেছিলাম এই কানেক্টিং লিঙ্ক বা সংযোগ রক্ষাকারী জীব তার ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম আমি আজকে ছোট করে বলি তার একটি ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল রয়েছে আর কি অপটেরিক্স আর কি অপটেরিক্স জীবাশ্ম সম্বন্ধে আগের ভিডিও বলা হয়েছে কি বলা হয়েছিল আর কি অপটেরিক্স এমন একটি জীবাশ্ম যে জীবাশ্মের মধ্যে আমরা বেশ কিছু রেপটিলিয়ান ক্যারেক্টার দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এভিয়ান ক্যারেক্টারও দেখতে পাই অর্থাৎ সরিষ্ঠের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যও দেখতে পাই কি কি যেমন দাঁতের উপস্থিতি আবার পাখির ক্যারেক্টার কি দেখতে পাই চঞ্চুর উপস্থিতি তাহলে চঞ্চুতে দাঁত আর কি দেখতে পাই সরিষ্ঠের মতো এদের চারটি নখরযুক্ত পা রয়েছে আবার অগ্রপদে পালকেরও উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এদের পাখির মতো যে পুচ্ছ বা লেজ তাতে পালক রয়েছে আবার সরিষ্ঠের মতো উচ্চ বা লেজ তার মধ্যে ভার্টিক্যাল কলমটা উইলঙ্গেটেড রয়েছে অর্থাৎ এইখান থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করতে পেরেছিলেন যে সরিষ্ঠ এবং পক্ষী এই দুটোর মাঝামাঝি একটি ইন্টারমিডিয়েট স্ট্রাকচার বা ইন্টারমিডিয়েট ফর্ম অব লাইফ যেটা বর্তমানে কি হয়ে গেছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং তার ফসিল পাওয়া গেছে সেটি আর কি অপটেরিক্স ঠিক আছে আবার এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি জিনিস অবশ্যই যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে এমন বেশ কিছু প্রজাতি যারা পৃথিবীর বুকে রয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত মানে লক্ষ লক্ষ বছর আগে সেই জীবের যে ফসিল পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে তাদেরই বংশধরেরা যারা পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে তাদের যদি আমরা তুলনামূলক কম্পারিজন করি তাহলে দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে খুব একটা কিন্তু গঠনগত পরিবর্তন হয়নি সেরকম জীবও কিন্তু রয়েছে ঠিক আছে তাদেরকে কি বলা হয় তাদেরকে বলা হয় লিভিং ফসিল জীবন্ত জীবাশ্ম তার উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে রাজ কাঁকড়া বা লিমিউলাস তারপরের পার্টে চলে আসি সেটা হচ্ছে হোমোলজি অর্থাৎ বাংলায় বলতে গেলে সম সমস্ত অঙ্গ এবং তারপর অ্যানালজি অর্থাৎ সমবৃত্তি অঙ্গ এই দুটো তোমাদের প্রত্যেকের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস টেনই হোক বা ক্লাস টুয়েলভই হোক কিংবা যারা নেট দিচ্ছ এইখান থেকে ট্রিকি কোয়েশ্চেন তোমরা কিন্তু এক্সপেক্ট করতে পারো এবং যে কারণে এই দুটো এই সমসমস্ত অঙ্গ এবং সমবৃত্তি অঙ্গ এই দুটো যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দুটোকে ব্যাখ্যা করবার জন্য আমরা তাকাবো কোন দিকে এইদিকে এই হচ্ছে ছবি যে ছবির মাধ্যমে আমি কি করব হোমোলোকাস অর্গান এবং অ্যানালোকাস অর্গান এই দুটোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব তার আগে ইভলিউশনের একটা বেসিক কথা বলি সেটা হচ্ছে কি একটা কমন অ্যানসেস্টার থাকবে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে তাই না কি ধরে নেওয়া হয়েছে যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন গ্রুপের যে প্রাণী আমি প্রাণীবিদ্যার লোক বলে প্রাণী দিয়ে বলছি যারা উদ্ভিদবিদ্যা তারা উদ্ভিদবিদ্যার বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েও এই জিনিসটিকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই তাহলে আমরা এখানে কি দেখছি বিভিন্ন গ্রুপের বিভিন্ন যে প্রাণী আছে ধরে নেওয়া হচ্ছে কি যে এদের প্রত্যেকের একটা কমন অ্যানসেস্টার বা পূর্বপুরুষ ছিল এবং এর এই যে কমন অ্যানসেস্টার কনসেপ্ট এটার জন্য আমাদের ডিপেন্ড করতে হয় কিসের উপরে না পেলিয়ন্টোলজিক্যাল এভিডেন্সের উপর অর্থাৎ ফসিল হিস্ট্রির উপর তা যাই হোক আমরা এখানে মোটামুটি একটা হাইপোথেটিক্যালি ধরে নিতে পারি যে একটি প্রিমিটিভ ইনসেকটিভ হোক স্তন্য পাই তারা সে কি খায় পতঙ্গ ভুক স্তন্য পাই এবং ওয়াকিং টেট্রাপড চারটি পা আছে চারটি পা দিয়ে সে হাঁটাচলা করতে পারত এবং সেটি পতঙ্গ ভুক ছিল এমন একটি হাইপোথেটিক্যাল স্তন্য পাই যেখান থেকে এখন মডার্ন ম্যামালস ডিফারেন্ট টাইপস অফ মডার্ন ম্যামালস হ্যাভ ইভলভ এখনকার বিভিন্ন বিচিত্র ধরনের যে বর্তমান বিভিন্ন রকমের স্তন্য পাই প্রাণীর গোষ্ঠী তারা আদিতে বা আদতে কোথা থেকে এসেছে না এই পূর্বপুরুষ থেকে তাহলে এর ক্ষেত্রে কি ছিল চারটি পা এবং এ হাঁটতে পারত এইবার আমরা দেখব বর্তমানে বিভিন্ন রকমের যে স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে তাদের মধ্যে এই অগ্রপদ এবং পশ্চাৎপদের গঠনে এবং কাজে কি রকমের পরিবর্তন হয়েছে আমরা কিন্তু এখানে একটা জিনিস অবশ্যই বলব যে যত রকমের স্তন্যপায়ী রয়েছে এদের প্রত্যেকেরই অগ্রপদ এবং পশ্চাৎপদে হাড়গুলি একই মাংস বেশি একই এবং সেটা কেবলমাত্র স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে নয় আমরা যদি রেপটিরিয়ার ক্ষেত্রে দেখি আমরা যদি অ্যাম্ফিবিয়ার ক্ষেত্রে দেখি আমরা যদি অ্যাভিস বা পাখির ক্ষেত্রে দেখি এবং ম্যামালের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে আমরা কি দেখব যে অগ্রপদ এবং পশ্চাৎপদ আমার যে হার আছে একটি ব্যাঙেরও সেই হার আছে একটি পাখির বা মুরগিরও সেই হার আছে এবং একটি কুমির তারও সেই হার আছে কিন্তু সাপের ক্ষেত্রে অগ্র এবং পশ্চাৎপদটা কি হয়ে গেছে লুপ্ত হয়ে গেছে 
যাই হোক সেই প্রসঙ্গ অন্য জায়গায় কিন্তু আপাতত আমরা কেবলমাত্র স্তন্যপায়ী নিয়ে আলোচনা করব আমাদের বিষয়বস্তু তোমাদের কাছে সহজে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাহলে দেখো এই যে কমন অ্যানসেস্টার সেইখান থেকে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি দেখো সিল বা হোয়েল মানে তিমি মাছ বা শিল মাছ তারা কিন্তু সাঁতারে কাটতে পারার জন্য তাদের অগ্রপথ যেটা সেইটাকে কিপারে রূপান্তরিত করে নিয়েছে ক্যাঙারু লাফানোর জন্য তার পশ্চাৎপদ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে এবং অগ্রপথ তুলনামূলক ভাবে ছোট এবং কম শক্তিশালী আরবোরিয়াল মানে গাছে চড়তে পারা এবং ক্লাইম্বিং গাছের উপরে থাকতে পারে কে স্কুইরেল কাঠবেড়ালি কাঠবেড়ালি পেয়ারা তুমি খাও বুঝতে পারছো তাহলে একটা কাঠবেড়ালি কত সুন্দর এবং মসৃণ ভাবে গাছের উপরে চড়তে পারে সেও কিন্তু একটা স্তন্ড পাই এবং সেটাও একটা টেট্রোকোট কিন্তু তার গঠন এবং এদের পায়ের গঠনের মধ্যে আকাশ বা তাল তফাত তারপরে চলে যাবো কি ব্যাট ব্যাটম্যান ব্যাটম্যান কি করে সরি ব্যাটম্যান না ব্যাট কি করতে পারে বাদুর তার যে অগ্রপথ সেইখানে একটা পাতলা মাংস হলো মাংস না সরি পাতলা চামড়া দিয়ে একটা পর্দা তৈরি হয়েছে যে পর্দাটার নাম কি প্যাটাজিয়াম এবং তার অগ্রপথের হাড়গুলো কিন্তু একই রকম কিন্তু সেই অগ্রপথের আঙুলের যে হাড় সেগুলো ইলংগেটেড হয়ে গেছে যাতে সেটা প্যাটাজিয়ামকে সাপোর্ট করতে পারে অনেকটা ছাতার শিকের মতো দেখতে তারপরে কি আরবোরিয়াল মানে তো গাছের চড়া এবং গ্লাইডিং আমরা জানি না অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস এর মধ্যে অনেকে একটা সুন্দর কাগজ রেডোপ্লেনের মতো বড় গ্লাইডার বানিয়ে সেটা নিয়ে পাহাড়ের মাথা থেকে সাইন করে লাভ মেরে দেয় ঠিক সেই রকমই আরবোরিয়াল গ্লাইডিং করতে পারে কারা ফ্লাইং স্কুইড এবং আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য আমি লাস্ট ইয়ার যখন ডুয়ার্স এর দিকে গেছিলাম বক্সা ফোর্ট এবং ওই ওই অঞ্চলে ওখানে আমি কিন্তু বাই চান্স একটি ফ্লাইং স্কুইড দেখতে পেয়েছিলাম যদিও আমার কাছে ক্যামেরা সেট খুব একটা ভালো নেই তাই যে ছবিটা তুলেছিলাম সেই ছবিটা খুব একটা ভালো হয়নি এই হয় এটা আমার কাছে একটা খুব বড় ভালো একটা অভিজ্ঞতা ছিল তারপরে দেখো আরবোরিয়াল হ্যাঙ্গিং এইটা আমি তো তোমাদেরকে করে দেখিয়েছি আমার ওয়েট লস এর ভিডিওতে যারা দেখেছো আমি গাছের ডালে উল্টো হয়ে ঝুলছি সেটা কিসের মতো করে তখন বলেওছিলাম যে স্লথের মতো করে থ্রি টোড স্লথ এটা এমন একটি প্রাণী যারা গাছের ডালে উল্টো হয়ে ঝোলে এবং তাদের তিনটে হাতে তিনখানা লোকযুক্ত আঙুল থাকে যাই হোক এরপরে কি এলিফ্যান্ট তাহলে দেখো একটা এলিফ্যান্টের যে চারটে পা সেইটা মডিফিকেশন এবং ইউমের মডিফিকেশন পুরোপুরি আলাদা এবং এলিফ্যান্টস আর এক্সটেনসিভ ওয়াকার্স এক একটা বড় টেরিটরি জুড়ে হাতির দল তারা কিন্তু হেঁটে বেড়ায় তার কারণ কি অনেকগুলো হাতি এক জায়গায় থাকলে যে পরিমাণ খায় বুঝতেই পারছো তো হাতির চেয়ারা খানিক টাওয়ারই মতো তারা যে পরিমাণ খাওয়া দাওয়া করে পনেরো মধ্যে কিছুদিনের মধ্যে খাদ্য অভাব হয় এবং তারা ক্রমশ ক্রমশ হাঁটতে 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 বিস্তীর্ণ এলাকা কভার করে সেটাকে বলে কি এলিফ্যান্টের টেরিটরি আমি খুব অবাক হয়ে যাই এত মর্নিং ওয়াক করা সত্ত্বেও হাতি কেন রোগা হয় না এটা ভাববার বিষয় অর্থাৎ শুধুমাত্র এক্সারসাইজ করে শুধুমাত্র হাঁটাহাঁটি করে রোগা হওয়াটা কিন্তু কষ্টকর তার জন্য কি দরকার ডায়েটিং কারেক্ট তারপরে কি ফাসোরিয়াল ওর বারোয়িং মাটির মধ্যে গর্ত করে থাকা কে ছুচুন্দর বা ছুচা ছুচো তারপরে কি রানিং কার্নিভোর চিতা এবং রানিং কার্ন হার্বিভোর হরিং এই দুজনের কিন্তু অগ্রপদের ঘটনা আলাদা আমরা কি জানি হরিণের কি আছে খুর আছে তাই না তাহলে দেখো একটা কমন অ্যানসেস্টার থেকে তাদের পায়ের অগ্রপদ এবং পশ্চাৎপদ ফোলিম এবং হাইনলিম সেইগুলো নির্দিষ্ট তার বাসস্থান এবং তার হ্যাবিট এবং তার কাজ এর উপর ডিপেন্ড করে কতগুলো আলাদা আলাদা গ্রুপে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু গঠনগতভাবে এদের প্রত্যেকেরই অগ্রপদ এবং পশ্চাৎপদ এদের গঠন কিন্তু কি সিমিলার নট সেম সিমিলার একই ধরনের অর্থাৎ অগ্রপদে কি কি হার আছে সবাই জানো হিউমেরাস রেডিয়াস আলনা তারপর হচ্ছে কার্পাস মেটা কার্পাল ফ্যালানজেস পায়েও কি রয়েছে ফিমার রয়েছে টিবিয়া ফিবুইলা রয়েছে তারপরে টার্সাল মেটা টার্সাল এবং ফ্যালানজেস এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তা রয়েছে কিন্তু হাড়গুলো দৈর্ঘ্য কম বেশি পার্থক্য ঘটেছে হাড়ের মডিফিকেশন ঘটেছে কিন্তু হাড়গুলো একই আছে অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ গঠনগতভাবে যদি আমি দেখতে চাই তাহলে যত অ্যানিমাল রয়েছে এদের প্রত্যেকেরই অগ্রপদ এবং পশ্চাৎপদের বেসিক গঠন কাঠামোটা সেম কিন্তু কার্যগতভাবে তারা আলাদা আলাদা কাজ করে এবং আলাদা আলাদা বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ তার ফলে আমরা বলতে পারি কি এই যে কমন অ্যানসেস্টার এখান থেকে এরা কি করেছে অপসারী রশ্মির মতো বেরিয়ে গেছে তাই না ডাইভার্স করেছে 
যে কারণে এই ধরনের যে ইভলিউশন সেটাকে কি বলা হবে অপসারী বিবর্তন বা ডাইভার্জেন্ট ইভলিউশন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এই যে ডাইভার্জেন্ট ইভলিউশন ডাইভার্জেন্ট ইভলিউশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ হচ্ছে প্রেজেন্স অফ হোমোলগাস অর্গানস অর সমসমস্ত অঙ্গ সমসমস্ত অঙ্গ তাহলে কোন ধরনের ইভলিউশনকে ডিনোট করে দ্যাট ইজ ডাইভার্জেন্ট ইভলিউশন অপসারী বিবর্তন এবং এইটার আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন রেডিয়েশন মানে কি ধরো একটা বিন্দু উৎস থেকে যেমন আলোক রশ্মিগুলো চতুর্দিকে রেডিয়েট করে যায় তেমনি এই অ্যান্সেস্টারটাকে যদি আমি বিন্দু উৎস ধরি এবং সেখান থেকে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ধারা ইভলিউশনারি ফোর্সের উপর ডিপেন্ড করে বিভিন্ন রকমের প্রাণীগোষ্ঠীর এই যে বিকিরণ এটাকে তাহলে কি বলা হয় অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন অভিযোজনগত বিকিরণ ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে কি বুঝলাম সমসমস্ত অঙ্গ কি সমসমস্ত অঙ্গতে কি ধরনের ছবি দেওয়া যেতে পারে এবং সমসমস্ত অঙ্গর সঙ্গে ইভলিউশনের বা বিবর্তনের সম্পর্কটা কি এবার ঠিক তার উল্টো দেখো ফ্লাইং একটা স্পেসিফিক ফাংশন একটা নির্দিষ্ট কাজ ওরা আমরা সবাই উঠতে চাই হ্যাঁ তাল গাছও উঠতে চায় মানুষও উঠতে চায় স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে কত কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে উড়বার জন্য কিন্তু আমাদের বিভিন্ন প্রাণীগোষ্ঠী তারাও কিন্তু পিছিয়ে নেই যেমন ধরো পাখি আমরা তো জানি পাখির পালক দিয়ে তৈরি ডানা এবং তার বডিতে অজস্র রকমের মডিফিকেশন রয়েছে তাহলে তার একটি পাখির প্রধান উড়বার জন্য যে অঙ্গ ফ্লাইট অর্গ্যান সেটা কি তার উইং তাই তো একইভাবে দেখো প্রজাপতি প্রজাপতি পাখনা মেল তাই না বাংলা ভাষার এটা হচ্ছে মজা আমরা পাখির ক্ষেত্রে বলি ডানা আর ইনসেক্টের ক্ষেত্রে কি বলি পাখনা কিন্তু ইংরেজি ভাষা জানি না ভোকাবুলারি স্ট্রং কি উইক কিংবা আমার পার্সোনালি ভোকাবুলারি খুবই উইক যে কারণে ইনসেক্ট উইং এবং বার্ড উইং এই দুটো আমরা কি বুঝতে পারছি শব্দটা একই ডানা কিন্তু একটি পাখির ডানা এবং একটি পতঙ্গের ডানা এরা কিন্তু গঠনগতভাবে কোনো মতেই এক নয় তার কারণ এটা একটা ইনভার্টিভেড এটা একটা ভার্টি ব্রেড এর বডিতে বোন আছে এর বাড়িতে মানে অস্থি আছে এর ক্ষেত্রে কিন্তু অস্থি টস্তি নেই এর ক্ষেত্রে কিউটিন জাতীয় আবরণ আছে এর ক্ষেত্রে কি রয়েছে স্কিন রয়েছে স্কিনের উপর পালক রয়েছে অর্থাৎ উইং অফ বার্ড এবং ইনসেক্ট উইং এরা দুজনের আভ্যন্তরীণ ঘটন গঠন কোনোভাবেই এক নয় আবার দেখো প্যাটাজিয়াম অফ ব্যাট যেটা আমি এক্ষেত্রে বললাম এই প্যাটাজিয়াম অফ ব্যাট সেইটার আভ্যন্তরীণ যে অস্থি সংক্রান্ত গঠন সেটা পাখির সঙ্গে মেলে কিন্তু ইনসেক্টের সঙ্গে কোনোভাবেই মেলে না এবং এর ক্ষেত্রে পালক সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত এর ক্ষেত্রে কিন্তু পালকের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই কিন্তু আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখছি তিনটি একদম আলাদা আলাদা গ্রুপের তিনটি প্রাণী তারা একটি নির্দিষ্ট ফাংশন করবার জন্য এক ধরনের অঙ্গ তৈরি করেছে পাখির ডানা পতঙ্গের পাখনা এবং বাদুরের প্যাটাজিয়াম এরা প্রত্যেকেই কিন্তু একটি কাজ করবার জন্য একসাথে যেন মিলিত হচ্ছে দেখো এরোটা এইদিকে কনভার্জ করছে তাহলে একটা নির্দিষ্ট ফাংশন করবার জন্য যখন বিভিন্ন গ্রুপের প্রাণীদের ক্ষেত্রে একই ধরনের অঙ্গ মানে একই ধরনের কাজ করার জন্য স্পেশালাইজড অর্গ্যান ডেভেলপ করে কিন্তু সেই সেই স্পেশালাইজড অর্গ্যান তার যে স্ট্রাকচার তার যে গঠন সেটা কিন্তু একেবারেই একে অপরের সঙ্গে ভিন্ন তখন আমরা সেটাকে বলি সমবৃত্তীয় অঙ্গ অর্থাৎ গঠন আলাদা কাজটা এক বুঝতে পেরেছি মনে করো হাত পাখা আর সিলিং ফ্যান দুটোই আমাদের হাওয়া দেয় কাজটা একই করে কিন্তু একটা হাত পাখার গঠন আলাদা একটা সিলিং ফ্যানের গঠন আলাদা তাহলে সিলিং ফ্যান এবং হাত পাখা হচ্ছে কি সম বৃত্তীয় অঙ্গ বুঝতে পেরেছ আর সম সমস্ত অঙ্গ তাহলে কিরকম হতে পারে মনে করে না বটি আর নারকল কুড়ুনি দুটোরই গঠনটা মোটামুটি গঠন কাটাও এক রকমের কিন্তু একটা বটিটা কুড়নো কুড়তে সবজি কাটতে মাছ কাটতে কাজে লাগে আর নারকল কুড়নির মুখটা কিন্তু একটুখানি আলাদা যার জন্য নারকল করা যায় এইভাবে সহজ করে তোমরা এই জিনিসগুলোকে মনে রাখার চেষ্টা করবে এবং সেখান থেকে আমরা কি পাবো এই যে কনসেপ্ট তাহলে এটা ঠিক এর উল্টো এটাকে বলা হয় অ্যাডাপটিভ কনভার্জেন্স একটা কাজের জন্য সবাই একদিকে কনভার্জ করছে বা অভিসারী বিবর্তন রোম্যান্টিক শুনতে লাগছে তোমার অভিসারে যাব গম পারে সেই অভিসারী বিবর্তন তাহলে এখানে কিন্তু অভিসারটা কার প্রতি কাজের প্রতি বুঝতে পেরেছ 
তাহলে তোমাদের যদি অভিসার করতেই হয় কার প্রতি করবে তোমাদের লেখাপড়ার প্রতি অন্য কোন অভিসার এর এখন কোন কোনোভাবেই তোমরা এলাহ उदाहरण सह का लेखो व्याख्या करो इवल्यूशन संगे विवर्तन संगे समबृत समस्त अंग की सम्पर्क से आशा कर পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং এই দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য অতি অবশ্যই আসতে পারে আবার আমরা ফিরে আসবো এই বলে ওকে তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম এতদূর পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি এরপর হচ্ছে ভেস্টিজিয়াল অর্গান বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ এইখানে আমাদের একটুখানি যদি এখন আমরা পড়াইনি কিন্তু এখানে আমরা একটুখানি ছোট্ট করে ল্যামার্কের একটা সূত্র বা একটা ল্যামার্কের থিওরির একটা পার্ট সেইটুকু আমাদের একটু মেনশন করতেই হবে সেটা কি ল অফ ইউজ অ্যান্ড ডিস ইউজ বা থিওরি অফ ইউজ অ্যান্ড ডিস ইউজ দেখো ইউজ আর ডিস ইউজ এই দুটো আছে মিস ইউজ কিন্তু নেই আর তোমরা কি করছো তোমরা কিন্তু তোমাদের পোটেন্সিয়ালটা মিস ইউজ করছো মিস ইউজ করলে ইভলিউশনে টিকতে পারবে না এখন কি রয়েছে লম্বা ছুটি রয়েছে সেই লম্বা ছুটি বা যেটাকে আমরা কি বলছি লকডাউনের ফেজ স্কুল বন্ধ কলেজ বন্ধ ইউনিভার্সিটি বন্ধ তোমাদের হাতে সময় সময় আমাকে প্রচুর লোক ফোন করছো স্যার কি করবো আর ভালো লাগছে না আরে ভালো লাগছে না তো পড়ো আমি তোমাদের প্রত্যেক দিন ক্লাস দিচ্ছি এই ভিডিও গুলো দেখো এবং দেখবার পরে এগুলো খাতায় তো নোট করবেই তার সঙ্গে তোমাদের প্রত্যেকেরই আমি জানি একটি বা দুটি টেক্সট বুক তার সঙ্গে সহায়িকা বই আছে সেখান থেকে যদি আরো কোনো ইনফরমেশন পাও তাহলে জুড়ে জুড়ে রাখো কাজ দেবে তাহলে এখানে কি ভেস্টিজিয়াল অর্গান কি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ ল্যামাক সাহেব কি বলেছেন আমাদের দেহের কোনো অঙ্গকে যদি আমরা ক্রমাগত তাকে ব্যবহার করতে থাকি তাহলে সেটা কি হয় তাহলে সেটা আকারে বৃদ্ধি পায় এবং সেটা শক্ত এবং সুস্থ এবং সবল হয় এর তো সহজ আর যদি আমরা সেটাকে ইউজ না করি তাহলে সেটা দুর্বল হয়ে যায় এবারে একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কথাবার্তা বলবো আমি জানি অর্ধেক অব দ্য স্টুডেন্টস আমার উপর রাগ করবে কিন্তু কিচ্ছু বলবার নেই কি দেখো সালমান খান যখন সিনেমা করতে শুরু করেছিল তখন ছিল রোগা তারপরে সে প্রচন্ড পরিমাণে ব্যায়াম ট্যায়াম করবার পর তার একটা বাইসেপস সেটা এখন প্রায় সাড়ে সতেরো ইঞ্চ বাইসেপস কোনটা এই যে দেখো আমার ফ্যাট আছে তার কিন্তু ফ্যাট নেই সুতরাং আমরা দেখতে পেয়েছি কি যদি আমরা ব্যায়াম করি আমাদের মাসল রোড বাড়বে তাই না তাহলে ল্যামার্কের এই যে থিওরি অফ ইউজ আর ডিস ইউজ ডিস ইউজ আর কাকে দেখবে শাহরুখ খানকে দেখে না ওই তো চেহারা ব্যায়াম ট্যায়াম করে না দিনে রোগা হচ্ছে তাহলে এই যে থি মানে ল্যামার্কের থিওরি অফ ইউজ অ্যান্ড ডিস ইউজ এখান থেকে আমরা পাই কি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ ভেস্টিজিয়াল অর্গানের কনসেপ্ট অর্থাৎ কোন জীবের যদি কোনো অঙ্গ ব্যবহার করার প্রয়োজন না হয় তাহলে সে সেই অঙ্গটা ব্যবহার করবে না এবং বংশাণু ক্রমিকভাবে সেই অঙ্গটা ক্রমশ ক্রমশ আকারে ছোট হতে থাকবে এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এর বেশ কিছু উদাহরণ তো রয়েছেই একটি উদাহরণ আমি এখানে লিখেছি মানুষের ক্ষেত্রে ভার্মি ফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স ভার্মি ফর্ম মানে কেচর মতো অ্যাপেন্ডিক্স মানে তো তোমরা জানো আমাদের তৃণভোজী প্রাণীদের ক্ষেত্রে তাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের মধ্যে যে একটা বড় পাউচ থাকে যার নাম সিকাম এবং সেই সিকামের মধ্যে সেলুলোস ডাইজেস্টিং অনেক রকমের ব্যাকটেরিয়া থাকে সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো কি করে ঘাস এবং অন্যান্য পাতা টাতা যারা যেটা খায় সেলুলোস তার মধ্যে যেটা থাকে সেই সেলুলোস থাকে সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো কি করে দেয় হজম করে অর্থাৎ সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো থেকে একটা এনজাইম বেরোয় সেই এনজাইমটার নাম কি সেলুলেস সেই সেলুলেস কি করতে পারে সেলুলোজ ব্রেক ডাউন করতে পারে তা আমাদের যে ডায়েট তার মধ্যে কিন্তু সেলুলোজের পার্ট অনেক কম যে কারণে আমাদের সেলুলোজ ব্রেকিং এনজাইমেরও দরকার হয় না যে কারণে অত বড় সিকাম সেটাও মেনটেন করবার দরকার হয় না এবং সেক্ষেত্রে সিকামটা আকারে ছোট হয়ে গেছে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে এবং সেটা আর বর্তমানে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে কোনো রকমের কাজ নেই কিন্তু সেটার একটা অবশিষ্ট অংশ রয়ে গেছে সেটাকে কি বলা হয় ফার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স একইভাবে আর কি কি হতে পারে গায়ের রোম পুরুষের মানুষদের ক্ষেত্রে পুরুষের ক্ষেত্রে স্তনবৃন্ত আর কি হতে পারে মানব চক্ষুর তৃতীয় পল্ল কেমন একদম চোখের কোণে যেটা রয়েছে তাই না সেটাও কিন্তু অন্যান্য যদি আমরা প্রাণী দেখি তোমরা ডিসকভারি চ্যানেলে যদি তুমি দেখো মাঝে মাঝে যখন অ্যাড দেয় দেখবে একটা কুমির এরকমভাবে হাঁ করে আছে কুমিরটা চোখটা বোঝা ছিল চোখটা খুলল উপরের চোখের পাতা ঊর্ধ্বপল্লব নিম্নপল্লব চলে যাওয়ার পরে এই সাটারের মধ্যে দিক থেকে দিকে একটা সাদা রঙের পর্দা সরে যায় সেটা কি সেটা ছিল তৃতীয় চক্ষু পল্লব নিক্টিটেটিং মেমব্রেন আমাদের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে এবং একদম চোখের পর্দে একটা ছোট্ট স্ফীত অংশ থাকে সেটা হচ্ছে চক্ষুর তৃতীয় পল্লব তাও আবার দেখো তোমাদের লাইফে আমাকে কিন্তু নিষ্ক্রিয় অঙ্গ করে দিও না হ্যাঁ আমিও একটা পল্লব এবং আমাকে তোমরা কাজে লাগাও এই লকডাউন পিরিয়ডে একটুখানি লেখাপড়া করো তাহলে এই যে ভেস্টিজিয়াল অর্গান এগুলোও কিন্তু ইভলিউশনের জন্য এক একটা প্রমাণ এরপরের পারটা খ
বা ভ্রূণ তত্ত্ব তাহলে আমরা কি জানি আমরা যদি ধরে নিই যে সেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউসিং অ্যানিমালস তাদের ক্ষেত্রে জীবন শুরু হয় কোথায় একটি মাত্র কোষ থেকে যে কোষ্টির নাম কি জাইগোট এবং সেই কোষ্টা ক্রমশ ক্রমশ বিভাজিত হতে থাকে বিভিন্ন দশা অতিক্রম করে এবং তারপর তার মধ্যে বিভিন্ন কোষগুচ্ছ তারা ভবিষ্যতের এক একটা অঙ্গ তৈরি করবার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং সেখান থেকে আলটিমেটলি কি তৈরি হয় একটি ভ্রূণ এবং তারপর সদ্যজাত একটি সন্তান বা শিশু তাহলে এই যে পার্টটা সেটা হচ্ছে এমব্রায়োলজি বা ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি এবং এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাই সিমিলারিটি ইন আর্লি এমব্রায়নিক ডেভেলপমেন্ট যদি একটা মাছ একটা উভচর একটা সরিষ্রীব একটা পক্ষী এবং একটি স্তন্যপায়ী এদের ভ্রূণের একদম প্রাথমিক গঠনটা আমরা যদি লক্ষ্য করি তুলনামূলক ভাবে প্রত্যেকটি প্রাথমিক ভ্রূণ ভ্রূণীয় গঠন তাহলে সেটা কি দেখব সেটা কম বেশি একই রকম কোথায় সিমিলারিটি বলছি তারপরে হোমোলজি ইন দ্য এমব্রায়স অর্থাৎ বাইরে থেকে কেবলমাত্র যে সেটাকে দেখতে একই রকমের লাগবে তা নয় ওই যে ভ্রূণগুলোর ভ্রূণগুলোর যে আভ্যন্তরীণ গঠন সেই আভ্যন্তরীণ গঠনের মধ্যেও অত্যন্ত বেশি মিল থাকবে এবং এইটা নিয়ে একটা ক্লাসিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন কে হেকেল এই বিজ্ঞানী হেকেল এখান থেকে যেটা দেখেছিলেন সেটা কি আমরা জানি আমরা যেহেতু ভার্টিব্রেটস ভার্টিব্রেটের বৈশিষ্ট্য কি জীবন চক্রের যে কোনো দশায় কি কি থাকতে হবে নোটোকর্ড নার্ভ কর্ড ক্যারিঞ্জিয়াল গিলস লিডস এবং পোস্ট অ্যানাল টেল এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে এখন কোনোটাই নেই একদম কিন্তু এই ভুল ধারণা ভেঙে নাও মানুষের ক্ষেত্রে তোমাদের প্রত্যেকে দেখে নাও তোমাদের না আছে নোটোকর্ড না আছে নার্ভ কর্ড না আছে গলবিলিও ভুল কাছেদ্র লেজটা কেউ কেউ উঠিয়ে লুকিয়ে রেখেছ কিন্তু বলতে কি ভালোবাসি আমরা আমাদের মনে মনে লেজ আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কারুরই লম্বা পোস্ট অ্যানাল টেল পায়ু পরবর্তী লম্বা লেজ আমাদের নেই যদি থাকতো আমরা গাছে উঠে যেতাম তাই না কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের ভ্রূণীয় দশায় সেটা মাছের ভ্রূণ হোক সেটা উভচরের ভ্রূণ হোক সেটা সরিষ্রীপের ভ্রূণ হোক বাকি রোগ বা স্তন্যপায়ী রোগ এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ভ্রূণীয় অবস্থাতে নোটোকর্ড নার্ভ কর্ড গলদিজীয় ফুলকা চিত্র এবং পোস্ট অ্যানাল টেলের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন কে হেকেন এবং এখান থেকে তিনি একটি সূত্রে উপনীত হয়েছিলেন যেটাকে বলা হয় কি বায়োজেনেটিক ল এবং যে থিওরিটা থেকে তিনি এই সূত্রে উপনীত হলেন তার নাম কি রিক্যাপিচুলেশন থিওরি আর তার স্টেটমেন্ট কি অন্টোজেনি রিপিটস ফাইলোজেনি ঠিক আছে এই পার্টটা আমি ব্যাখ্যা করছি তার আগে তিনটে বা চারটে পার্ট ছোট করে বলে দিই খুব ভালো কথা নেক্সট আসছে কি এভিডেন্সেস ফ্রম পেলিওন্টোলজি অর্থাৎ ফসিল বহু যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে যত প্রাণী জীব মারা গেছে তাদের সমস্ত কিছুই যে ডিকম্পোজ হয়ে গেছে তা নয় অনেক জীবের দেহাবশেষ রক বা পাথরে কনভার্টেড হয়েছে এবং সেগুলো ফসিল হিসাবে সংরক্ষিত হয়ে গেছে ন্যাচারেল এখন সেই ফসিলগুলো যদি আমরা স্ট্রাকচার দেখি এবং সেখান থেকে আমরা কি পাই পেলিওন্টোলজিক্যাল এভিডেন্স বা ফসিল থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ এবং এই ফসিল থেকে প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের যা সিলেবাস সেই সিলেবাসের মধ্যে তিনটি জীবের বিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিষ্কারভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে কি কি ইভলিউশন অফ হর্স ক্লাস টেন টুয়েলভ দুটোতেই ক্লাসে আছে ইভলিউশন অফ ম্যান ক্লাস টেন এবং টুয়েলভ দুটোতেই ক্লাসে রয়েছে এবং আর কিসের ইভলিউশন অফ এলিফ্যান্ট আছে এবং ইভলিউশন অফ সিটিশিয়ান্স বা ইভলিউশন অফ ওয়েল সব থেকে ভালো প্রাপ্ত সব থেকে ডিটেলড যদি কোনো ফসিল হিস্ট্রি থেকে থাকে তাহলে সেটা কাদের ওয়েলদের ক্ষেত্রে যাই হোক তারপরে কি এভিডেন্স ফ্রম ট্যাক্সোনমি ট্যাক্সোনমি সিস্টেমেটিক তো কাকে বলে ক্লাস নাইন থেকে তোমরা করছো ওটাকে আমি এখন ব্যাখ্যা করছি না মোটেই তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ট্যাক্সোনমিতে যখন একটা ট্যাক্সোনমি ট্রি তৈরি হয় ক্লাইডিস্টিক্সে সেখানে এই একই কনসেপ্ট আছে সেটা হচ্ছে কমন অ্যানসেস্টার অর্থাৎ একটি কমন এককোষী জীব থেকে ক্রমশ ক্রমশ বিবর্তনের মাধ্যমে বহু বিচিত্র জীবের উৎপত্তি হয়েছে এটাও আমি আগে একটি ভিডিওতে ছোট করে ডিসক্রাইব করছি সেই জন্য এর বেশি আজকে বলছি না এরপরে কি এভিডেন্স ফ্রম সেল বায়োলজি তাহলে সেল বায়োলজিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অনেক কিছু দেখতে পাই একটি উদাহরণ হিসেবে লেখা আছে সেটা হচ্ছে দেখো আমাদের যত রকমেরই কোষ আছে পৃথিবীতে যত রকম জীব আছে তাদের যত কোষ আছে তাদের মধ্যে কিছু কমন সেল অর্গানেল রয়েছে বুঝতে পারছো এমনকি প্রোক্যারিওটি এবং ইউক্যারিওটি এইগুলো তো আলাদা আলাদা রকমের কোষ তোমরা জানো তাদের মধ্যেও কিছু কমন 
সেল অর্গানেল বা কোষ অঙ্গাণু রয়েছে যেমন যেমন রাইবোজম প্রোকারিওটিক কোষও থাকে ইউক্যারিওটিক কোষও কিন্তু থাকে আর যদি আমরা ইউক্যারিওটিক কোষ দেখি একটা গাছেরই হোক মানুষেরই হোক তাতে একটি দুটি কোষ অঙ্গাণু চেঞ্জ হতে পারে যেমন প্রাণীদের ক্ষেত্রে হেটোট্রফিক নিউট্রিশন যারা করে তাদের ক্ষেত্রে ক্লোরোপ্লাস্টিক থাকে না এবং সবুজ উদ্ভিদ যারা অটোট্রফিক নিউট্রিশন করে বা অটোসিনথেসিস করে ভালো সিনথেসিস করে তাদের ক্ষেত্রে ক্লোরোপ্লাস্টিক থাকে আবার প্রাণী কোষে সেন্ট্রোজম থাকে না থাকে উদ্ভিদ কোষে সেন্ট্রোজম থাকে না এইটুকু তো পার্থক্য হতে পারে কিন্তু নিউক্লিয়াস বলো গলগি বডি বলো মাইটোকন্ড্রিয়া বলো ইত্যাদি যে কোষঙ্গাণু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম বলো ভ্যাকুয়াল বলো এগুলো কিন্তু উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষ সবেতেই পাওয়া যায় অর্থাৎ আমরা যে যত উপরে উপরে যতই বিচিত্র বিচিত্র আলাদা জীব আলাদা প্রাণী আলাদা উদ্ভিদ যাই দেখি না কেন যদি আমরা কোষ দেখি এবং সেই কোষ অঙ্গাণু কি কি ধরনের কোষ অঙ্গাণু রয়েছে সেগুলো দেখবো একদম বেসিক সেম প্যাটার্নে নিউক্লিয়াসও রয়েছে ইউক্যারিটিক সমস্ত ক্লাসে একই রকমের নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু নিউক্লিয়াসের ক্রমশ সংখ্যা আলাদা ওকে তাহলে বোঝা গেছে আবার দেখো এই প্রত্যেকটি কোষ আমরা জানি কি মূলত তিনটে মলিকিউল দিয়ে তৈরি চারটে মলিকিউল দিয়ে কি কি কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন তাই না আমাদের কোষের গঠনের ম্যাক্সিমামটা কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন যে কোনো রকমের কোষে কিন্তু সবচেয়ে প্রধান তার যে উপাদান এই চারটি মৌল এবং ঠিক এইটার জন্য আমাদের কি বলা হয় পৃথিবীতে যত লাইফ ফর্ম আছে সবাইকে বলা হয় কার্বন বেসড লাইফ ফর্ম তারপর এভিডেন্স ফ্রম জেনেটিক্স অনেক রকমের এভিডেন্স দেয়া যায় কিন্তু আপাতত স্কুলের স্টুডেন্টের সিলেবাসে যেটুকু বললে কাজ চলে যায় সেটা হচ্ছে আমরা সবাই কিন্তু একই জেনেটিক কোড দ্বারা কাজকর্ম করি জেনেটিক কোড যদি বুঝতে অসুবিধা হয় কোনো প্রবলেম নেই আমার চ্যানেলে জেনেটিক কোডের জন্য আলাদা ভিডিও করে রাখা আছে তোমরা একটুখানি আমার চ্যানেল ভিডিওতে যাবে এবং সেখানে জেনেটিক কোডের উপর যে ভিডিওটা রয়েছে সেই ভিডিওটা দেখে নেবে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জীব পৃথিবীতে তারা সবাই সেম জেনেটিক কোড অনুযায়ী প্রোটিন সিনথেসিস করে তাহলে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স ইন ফেভার অফ ইভোলিউশন যদিও এখনো পর্যন্ত আমরা বলতে পারি না যে আমরা চোখের সামনে একটি প্রজাতিকে আরেকটা প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে দেখলাম এবং সেটা স্থায়ীভাবে তার বংশ পরম্পরা বৃদ্ধি করতে চলল কিন্তু এই ধরনের যে এভিডেন্স রয়েছে আরও অসংখ্য এভিডেন্স রয়েছে এবং এই যে পার্টটা এভিডেন্স ফ্রম জেনেটিক সেটা ক্রমশ ক্রমশ বাড়ছে আমাদের বিভিন্ন অর্গানিক জিনোম অর্থাৎ কিনা মাইটোকন্ড্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্টিক এদের যে ডিএনএ তার যা যা গঠন আমাদের নন কোডিং সিকোয়েন্সের গঠন স্যাটেলাইটের গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অভিজ্ঞতি বা বিবর্তনের সপক্ষে নতুন নতুন প্রমাণ পাই সেগুলো তোমরা বড় পরবর্তীকালে যদি অবশ্যই বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করো তখন সেইগুলো তোমরা জানতে পারবে এবং খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিও শেষ করবার আগে আমি জাস্ট ছোট্ট করে আবার ফিরে আসছি এই হেকেলের বায়োজেনেটিক লয় তাহলে হেকেল তিনি এখানে কয়েকটা কথা আমার জানতে হবে রিক্যাপিচুলেশন মানে কি পূর্বের কথা মনে করা অন্টোজেনি মানে কি একটা এককোষী জাইগোর থেকে একটি সদ্যজাত সন্তান এই অব্দি যে গঠন এটাকে বলা হচ্ছে অন্টোজেনি আর ফাইনোজেনি কি পৃথিবীতে প্রথম জীবের উৎপত্তি থেকে আজ পর্যন্ত যত রকমের ধারাবাহিক পরিবর্তন হয়েছে তার প্রধান প্রধান যে ঘটনা এই ঘটনা পরম্পরাকে কি বলা হয় ফাইনোজেনি তাহলে এখানে হেকেল একটা খুব বেশ দার্শনিক একটা কথাবার্তা করেছেন সেটা কি সেটা হচ্ছে ভ্রূণীয় অবস্থায় সমস্ত ভ্রূণ যেন পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তনের যে সুদীর্ঘ ইতিহাস সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসের ফ্ল্যাশব্যাক দেখে প্রধান প্রধান ঘটনা এবং সেইটা এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যেটা কি বললেন প্রথমে আমাদের আমি আমাদের মানুষের এক্সাম্পল দিয়ে বলি ওকে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের জীবন শুরু হয়েছে কবে থেকে যবে আমরা মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদলাম না ওটা হিন্দি সিনেমার হিসেব বায়োলজি হিসেব সেটা নয় বায়োলজি হিসেব যখন একটি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু উভয় সংযুক্ত হলো ফার্টিলাইজেশন কমপ্লিট হলো এবং ফার্টিলাইজ এক সেটাকে তখন আমরা নাম দিয়ে দিলাম কি জাইগোট এই যে একটি সজীব একটি মাত্র কোষ সেইখান থেকে আমাদের সবার জীবনের যাত্রা শুরু এবং একইভাবে তোমরা যদি খেয়াল করো তাহলে বায়োজেনি বায়োলজিক্যাল ইভলিউশন সেটা শুরু করতে থেকে এক কোষী জীব থেকে তাই না অর্থাৎ কিনা ধরে না প্রোটোসোর প্রোটোসোর পরে কি আসে পরি ফেরা তাহলে অনেকগুলো কোষ রয়েছে কিন্তু সেই কোষগুলো কোনো কলা তৈরি করেনি ঠিক একইভাবে জাইগোট সেই জাইগোটটা বারবার কোষ বিভাজনের ফলে পরে কি তৈরি করে মরুলা এবং আমরা যদি দেখি ওই যে পরি ফেরা পরি ফেরার মধ্যে মাঝখানে একটা ফাঁপা জায়গা থাকে তাই না অস্ট্রিয়া এবং অস্কিউলাম সেন্ট্রাল ক্যাভিটি 
তাহলে অর্থাৎ কি চতুর্দিকে কোষ মাঝ ঘান্টা ফাঁপা এবার মরুলার পরের ফর্মটা কি প্লাস্টুলা প্লাস্টুলা মনে রাখবে কিরকম ভাবে ফুটবলের মতো একটা সেলের বল তার ভেতরটা কিন্তু ফাঁপা এবার তারপরে যখনই আমরা এই লিডেরিয়া টিনোফোরা এভাবে ওপর দিকে যাব সেখানে আমরা কি দেখব কোষের স্তর আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে প্রথম দিকে কি আছে একটোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম ট্রিপ্লো প্লাস্টিক সেখান থেকে আসছে কি ট্রিপ্লো প্লাস্টিক অর্থাৎ একটোডার্ম মেসোডার্ম এন্ডোডার্ম এই তিনটে আলাদা আলাদা ভ্রূণীয় স্তর তৈরি হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রেও তাই তাহলে ব্লাড গ্যাস্টুলা যেই তৈরি হলো গ্যাস্টুলাতে কিন্তু একটোডার্ম মেসোডার্ম এন্ডোডার্ম তিনটে কোষীয় ভ্রূণীয় স্তর তৈরি হচ্ছে এবং এই তিনটে স্তর থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টির জন্য মরফোজেনেটিক মুভমেন্ট শুরু হচ্ছে তার ফেট ম্যাপ নির্ধারিত হচ্ছে ইত্যাদি অত ডিটেলে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু আমরা তাহলে প্রথমে কি দেখলাম একদম প্রথমে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টির ইতিহাস যেমন এক কোষী জীব থেকে শুরু এবং সেখান থেকে ক্রমশ ক্রমশ কমপ্লেক্স একটা জাইগোট সেও কিন্তু একটা কোষ থেকে যাত্রা শুরু করে ক্রমশ ক্রমশ কোষের সংখ্যা বাড়ে এবং সেটা ক্রমশ ক্রমশ জটিলতা প্রাপ্তি হয় এই অবধি ঠিক আছে তারপরে তিনি আরেকটা কি বললেন এই যে হোমোলজি ইন এমব্রায়স সেটা কি তিনি দেখলেন একদম মৎস্য থেকে শুরু করে বা উভচর থেকে শুরু করে যদি আমি স্বর্ণবাই পর্যন্ত প্রত্যেকটা ভ্রূণ দেখি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো আগেই বললাম নোটোকড बुजते खुबी सहज खुबी साधारण जस्ट पॉइंट गुलाब जिन छोट छोट कर व्याख्या कर और शेषे जो कथा बोलते हैं जो तुम्हारे भिडियो भलो लेगे थे तेल अति अवश्य क्यों कर लाइक कर शेयर कर चैनल के सबसक्राइब करो तरह कारण आपात इवल्यूशन दिए शुरू कर इच्छा आज हमें धारावाहिक भाव में प्रतिदिन नतून नतून भिडियोर माध्यम क्लस टेन और क्लस टुएल्भर टोटल सिलेबास आलोचना कर तुम्हारे संगे प्रेजेंट करब सो बंधु अति अवश्य हमार चान कथा बोलो संगे थको बाई